ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അനിറ്റ മിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ് ഫൺ വിത്ത് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫൺ വിത്ത് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹെനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ അയൺ അതുപോലെ തന്നെ കൊബാൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിക്കൽ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവയെ മാത്രമാണോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് അട്രാക്ട് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക് കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ അയൺ ആർക്കോൾഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കുറേ ഡിവൈസസിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഡിവൈസിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ്സിന് എന്താണ് സെയിം ആ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഷേപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റ്സിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് മിസ് കുറച്ച് മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് വേഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതീ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർഷോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റിംഗ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഇതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളതും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാല് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ പേരുകൾ കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക അത് വരയ്ക്കാനും പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റ്സിനെ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എല്ലാ മാഗ്നറ്റ്സും ഏത് തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ബൈപോളാർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഏത് മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിന് എത്ര പോളുണ്ട് രണ്ട് പോളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓരോ പോളിനെ നമ്മൾ ഓരോ പേരും കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആ പോളിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മീൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് ടു പോൾ എത്ര പോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് പോൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോർത്ത് പോളും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് പോളും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മക്കൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് മിസ് ഒരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റ്സ് മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ സൗത്ത് പോളും ഇവിടെ ഇതാണ്ട് നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റ്സിനെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് നേരെ പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് ഇതാണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ്സ് ഇത് സൗത്ത് പോള് ഇത് നോർത്ത് പോള് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ആ ഈ ഒരു ഭാഗം സൗത്തും ഈ ഒരു ഭാഗം നോർത്തും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ആ കിട്ടുന്ന ഓരോ പീസസിലും ായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബൈ പോളാറായിരിക്കും
ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതേസമയം സൗത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ലൈക്ക് പോൾസ് ആയിരിക്കും നോർത്തും നോർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ലൈക്ക് പോൾസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പോളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൗത്തും ഒന്ന് നോർത്തും ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അൺലൈക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ഇത് എന്തായിരിക്കും അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരെ പകുതിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിഷയം മക്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ പറ്റും എന്താണെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴത്തെ പോളായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ പോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനും കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കോളം വൺ ഷോ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ അതായത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു അത് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അല്ലെ കോളം ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഫോർ ഈച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോളം വണ്ണും ഒന്ന് കോളം ടു കോളം വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിനെ പരസ്പരം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ആ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു പോളിന്റെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർത്ത് നോർത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ സൗത്ത് നോർത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഏത് പോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സൗത്ത് പോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പൾഷൻ ആണോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോർത്തും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പോളാണ് ലൈക്ക് പോളാണോ അൺലൈക്ക് പോളാണോ അതെന്താണ് രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പോളാണ് അല്ലെ ലൈക്ക് പോളാണ് ലൈക്ക് പോൾ തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ എന്താവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ലൈക്ക് പോൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നോർത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു നോർത്തും കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് കൂട്ടിമുട്ടുവോ ഇല്ല അല്ലെ അവ തമ്മില് റിപ്പൾ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ചിത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിപ്പൾ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് രണ്ടും എന്താണ് അൺലൈക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് രണ്ടും എന്താണ് ലൈക്ക് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് രണ്ടും എന്താണ് ലൈക്ക് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോളംസ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാമത് എന്താണ് നോർത്തും നോർത്തും വരുമ്പോൾ എന്താണ് റിപ്പൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അട്രാക്ഷൻ വരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർത്തിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ആണോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇതാ സൗത്തും നോർത്തും എന്തായിരിക്കും സൗത്തും നോർത്തുമാണ് അപ്പൊ രണ്ടും അൺലൈക്ക് ആണ് അതെന്തായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സൗത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൗത്തിനോട് റിപ്പൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സൗത്തിന്റെ സെയിം പോൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിന്റെ പോൾസിന്റെ അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനും വരുന്ന രീതി മക്കൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് Where are poles of a bar magnets located? എവിടെയാണ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളം ഓർത്താൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയും ധ്രുവങ്ങളിലാണ് അതായത് ആ ഒരു എഡ്ജ് ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് അയൺ ഫില്ലിംഗ
നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് നോ മാർക്കിംഗ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പോൾ ഹൗ വുഡ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നിയർ വിച്ച് എൻഡ് ഈസ് നോർത്ത് പോൾ ലൊക്കേറ്റഡ് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ എന്താണ് സൗത്ത് നോർത്ത് അതൊന്നും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്താ പറയണ്ടേ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏത് ഭാഗമാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോർത്ത് പോൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ട് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ നൂൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താത്തി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ നോർത്ത് എവിടെയാണ് എർത്തിന്റെ സൗത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ എർത്തിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഏത് പോളാണോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പോളായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണോ ഏത് പോളാണോ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് ഏതാണ് സൗത്ത് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടു അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് തൂക്കിയിട്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് ശരിയാണോ അല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോർത്തും സൗത്തും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നോർത്ത് ഭാഗത്തോട് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇത് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൾ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നോർത്ത് പോളിനോട് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അത് റിപ്പൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടേക്ക് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രീലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ദ എൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു വേഴ്സ് ദി നോർത്ത് പോൾ വിൽ ബി റിഗാർഡ് ആസ് ദി നോർത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് Take a bar magnet with non-marked poles on it. Let the north pole of the magnet be brought closer to the suspended magnet at the end that is pointed towards the north. If it shows repulsion, that is confirmed. ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നോർത്ത് പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗം കാണിക്കുക അപ്പൊ അത് റിപ്പൾസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പറയുന്ന നോർത്ത് പോൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ആർ ഗിവൺ ഓൺ എ അയൺ സ്റ്റെപ്പ് ഹൗ വിൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് അയൺ സ്റ്റെപ്പിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ഏത് പോളാണ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു പോൾ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റബ്ബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ